Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia de Enrique VIII, el rey que hizo decapitar a varias de sus esposas? ¿Sabíais que componía música como esta que escucháis de fondo? La pura verdad es que fue un rufián intolerable, una desgracia para la naturaleza humana y una mancha de sangre y grasa en la historia de Inglaterra. Son las duras palabras elegidas por el escritor inglés Charles Dickens para definir a Enrique VIII, quizá el rey más famoso de la historia de Inglaterra. Otros de los calificativos que le han dedicado sus detractores son vengativo, cruel, fuerte y despiadado, compartidos por parte de los que ensalzan su figura y que consideran que esas cualidades, junto a la inteligencia y sus ansias de conquista, eran las que necesitaba un monarca de su época que deseaba hacer de su reino un país más poderoso. Y por supuesto, entre sus partidarios encontramos a muchos protestantes, ya que fue él quien en Inglaterra rompió con la Iglesia Católica. Enrique Tudor nació el 28 de junio de 1491 en el palacio de Plesencia, en Greenwich, Inglaterra. Fue el tercer hijo, el segundo varón del rey Enrique VII e Isabel de York, que tuvieron un total de siete, aunque solo sobrevivieron a la niñez. Nuestro protagonista, su hermano Arturo, que como primogénito era el príncipe de Gales, y dos hermanas, Margarita y María. Enrique VII había dado inicio a la dinastía Tudor al hacerse con la corona inglesa tras la victoria de su bando, la Casa de Lancaster, sobre el monarca Ricardo III de la Casa de York en la batalla de Bosworth, que puso fin a la guerra civil de las dos rosas. Por cierto, seguro que muchos ya sabéis que en esta guerra se basó el escritor George R. R. Martin para su serie de novelas Canción de Hielo y Fuego, en las que se enfrentan los Lannister y los Stark. Volviendo a Enrique VII, para afianzarse en el poder y reunir a las dos casas reales, se casó con Isabel de York. A partir de que nuestro protagonista cumplió dos años y a lo largo de toda su infancia, empezó a ser objeto de numerosos nombramientos, desde duque de York y conde mariscal de Inglaterra hasta lord teniente de Irlanda, entre otros muchos. Como es lógico, el niño tuvo a su disposición a los mejores tutores. Aprendió a hablar con fluidez latín, francés y español. Asimismo, recibió una amplia educación musical. También lo formaron en artes militares, lo prepararon para participar en justas y le enseñaron a cazar y a tirar con el arco. En noviembre de 1501, cuando tenía 10 años, su hermano Arturo se casó con Catalina de Aragón, la hija pequeña de los reyes católicos, ya que Enrique VII deseaba forjar una alianza angloespañola contra Francia. Contrajeron matrimonio en la Catedral de San Pablo de Londres. Curiosamente, la joven de Alcalá de Henares, que tenía 16 años, fue incapaz de comunicarse al principio con su marido porque habían aprendido distintas pronunciaciones del latín. El matrimonio de la joven pareja no duró ni cinco meses porque Arturo, que siempre había sido de constitución débil, falleció con 15 años por causas desconocidas. Unas fuentes dicen que pudo ser debido a una tisis pulmonar, dado que Catalina aseguró tras la muerte del príncipe que no habían consumado el matrimonio debido al estado enfermizo de su marido. Otras fuentes creen que pudo ser debido a la enfermedad del sudor inglés, que era muy contagiosa. Tras la muerte de su hermano Enrique con 11 años, se convirtió en el príncipe de Gales. Su padre no tardó demasiado en buscarle novia a su nuevo heredero. ¿Adivináis quién fue la elegida? Su joven nuera y reciente viuda, Catalina, ya que el monarca inglés y la reina Isabel de Castilla seguían interesados en mantener su alianza. Pero Isabel I falleció en 1504 y todo se complicó porque las relaciones entre Fernando el Católico y Enrique VII no eran tan fluidas. 
Así que Catalina se quedó durante años en una especie de limbo, reconvertida en embajadora para la corte española en Inglaterra. Al parecer, la joven creía que era voluntad de Dios que terminara casándose con el príncipe inglés. Permaneció así en tierra de nadie hasta que Enrique VII falleció en abril de 1509 y su heredero, que estaba a punto de cumplir los 18 años, ascendió al trono y se casó con ella, que entonces tenía 23 años. Según dijo el joven príncipe, ese había sido el deseo de su padre en su lecho de muerte. Enrique VIII, que en ese verano de 1509 fue coronado en la abadía de Westminster junto a su esposa, llegaba pisando fuerte. Apenas habían transcurrido unos meses desde su coronación cuando inició la que sería una larguísima lista de ejecutados por motivos políticos. Inauguraron esta cruenta lista dos ministros de su padre a los que acusó de alta traición, Sir Richard Emson y Edmund Dudley. En los años venideros, Enrique VIII usaría los cargos de traición y herejía. Para acabar con sus rivales políticos y con frecuencia, los acusados terminarían ejecutados sin derecho siquiera a un juicio formal. Supo apoyarse en el trabajo de eminentes hombres de la época como Thomas Cromwell, Thomas Cranmer, Thomas Wolsey y Thomas More, más conocido en español como Thomas Moro, para lograr sus objetivos políticos, pero no creáis que eso mantuvo a salvo a esos notables hombres. Cuando perdieron el favor del monarca, terminaron desterrados o ejecutados, como veremos. Pero regresemos a principios de 1510, cuando Catalina, que se había quedado embarazada poco después de la boda, dio a luz a una niña que nació sin vida. Solo tardó cuatro meses en volver a estar encinta y en enero de 1511 nació Enrique, el heredero que tanto deseaba su padre. Sin embargo, el pequeño falleció con solo siete semanas. En los años siguientes tuvo otros cuatro embarazos y tres de los bebés nacieron sin vida. María Tudor, que llegó a este mundo en febrero de 1516, fue la única hija de la pareja que logró sobrevivir hasta la edad adulta. Perder tantos hijos tornó difícil la relación entre Enrique y Catalina porque, además, seguían sin tener un heredero varón. Se sabe que el monarca tuvo amantes, una de ellas fue Elizabeth Blount, que servía como dama de compañía de Catalina. Enrique VIII la tomó como amante en torno a 1517 y dos años más tarde nació Henry Fitzroy, a quien el rey, desesperado porque seguía sin un heredero masculino legítimo, llegó a reconocer y a conceder los títulos de duque de Richmond y Somerset. Sin embargo, el joven fallecería en julio de 1536 con solo 17 años de tuberculosis, en la misma época en que el Parlamento estaba estudiando llevar a cabo un cambio legislativo que le habría permitido a su padre, el rey, nombrarlo heredero del trono inglés. Pese a que Henry Fitzroy llevaba tres años casado, sí, habéis calculado bien, se casó con 14 años con Lady Mary Howard, una prima de Ana Bolena no llegó a tener descendencia. En cuanto a la política exterior, Enrique VIII, que deseaba el trono de Francia para sí, se unió a la Liga Santa Antifrancesa, creada en 1511 por el Papa Julio II, una alianza militar compuesta por los estados pontificios Inglaterra, Venecia, Suiza, España, con Fernando el Católico a la cabeza, y el Sacro Imperio Romano Germánico, gobernado por Maximiliano I de Habsburgo lograron expulsar a los franceses de Italia. El monarca inglés quería asegurarse ser coronado rey de Francia por el papa en persona, pero para eso había que derrotar antes a Luis XII. En ese contexto de la Liga Santa, en el verano de 1513, Enrique VIII, que por entonces tenía 22 años, invadió Francia y sus tropas dirigidas por el joven monarca derrotaron a un ejército del rey francés, Luis XII, en la Batalla de Guinegat, o Batalla de las Espuelas, llamada así debido a la supuesta prisa de los combatientes galos por abandonar el campo de batalla. En realidad no fue una gran victoria, pero los ingleses 
aprovecharon para vender muy bien aquel triunfo y continuaron su avance por tierras galas. Sin embargo, con el rey inglés lejos de su país, Jacobo IV de Escocia, que era el marido de Margarita Tudor, hermana de Enrique VIII, aprovechó para iniciar una revuelta contra Inglaterra a petición del monarca francés Luis XII. Y con Enrique VIII ausente, ¿quién creéis que se encargó de supervisar a las tropas que tuvieron que repeler este ataque? Fue ni más ni menos que Catalina de Aragón. Entre los muertos en la decisiva batalla de Floden, que tuvo lugar en septiembre de 1513, se encontraba el rey escocés. Enrique VIII no le había ido nada mal en su campaña militar, pero las arcas del reino se encontraban vacías porque, además, Inglaterra había estado apoyando económicamente a Fernando el Católico y a Maximiliano I. Además, el Papa León X, que había sustituido al fallecido julio II en marzo de 1513, se inclinaba por negociar la paz con Francia, de modo que Enrique VIII terminó firmando su propio tratado con el monarca galo. Un acuerdo que los unió como cuñados, ya que Luis XII contrajo matrimonio con María Tudor. La paz entre Francia e Inglaterra se perpetuó durante ocho años, bastante tiempo, si tenemos en cuenta lo convulsos que eran aquellos tiempos. Estaban a punto de llegar importantes cambios en los reinos europeos, con sangre nueva como la de Enrique VIII, ocupando tronos importantes. Por un lado, en 1515, en Francia, Luis XII falleció con 52 años y lo sustituyó en el trono su primo y yerno Francisco I. Y en España, en 1516, tras la muerte de Fernando el Católico, Carlos I, hijo de Juana I de Castilla, mal llamada la loca, reunió las coronas de Castilla, el reino de Navarra incluido, y Aragón. Y solo cuatro años después, tras la muerte de su abuelo Maximiliano I, se convirtió además en Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Estas potencias europeas decidieron olvidar sus viejas rencillas y centrar su atención en un enemigo común, el Imperio Otomano, que suponía una amenaza para ellos. Como resultado del Tratado de Londres, un pacto de no agresión y defensa mutua firmado en 1518 entre los principales reinos de Europa y organizado por el cardenal inglés Thomas Wolsey, Dos años más tarde, el monarca galo Francisco I y Enrique VIII se reunieron en un fastuoso encuentro para reafirmar su nueva amistad. Levantaron una ciudad temporal en territorio neutral, entre las localidades de Guina, que era inglesa, y Agdra, que era francesa. Allí, durante más de dos semanas, celebraron fiestas, torneos, bailes y servicios religiosos. Ha pasado la historia con el nombre de campo de tela de oro por la cantidad de ese material usado en los ornamentos que llevaron ambas cortes, que no dudaron en despilfarrar importantes sumas de dinero para demostrarse mutuamente su poderío. Hemos dicho que se celebraban torneos y Enrique, que tenía 29 años, retó a Francisco de 25 a un combate de lucha libre. El resultado fue que Enrique cayó derrotado, algo que no le sentó muy bien. Por contra, se impuso al francés en una competición de tiro con arco. Pero este evento, que buscaba el acercamiento de ambos reinos, no debió de funcionar muy bien, porque las rivalidades tardaron poco en reaparecer. En 1521, Carlos V declaró la guerra a Francia y aunque al principio Enrique VIII, que tenía 30 años, se ofreció a mediar entre ambas potencias, al final se decantó del lado del monarca español, que al fin y al cabo era sobrino de su esposa Catalina, quien siempre se mostró antifrancesa. Algo que agradaba al pueblo inglés, ya que veían a los galos como sus verdaderos enemigos. 
Además, Enrique VIII prefirió aliarse con Carlos V porque, de nuevo, vio la oportunidad de reclamar el trono de Francia. Para sellar la alianza con su sobrino político, se pactó el matrimonio del emperador con la única hija de Enrique VIII, la princesa María, que entonces tenía seis años. Un enlace entre primos que nunca llegaría a celebrarse. Enrique VIII se percató de que no iba a conseguir gran cosa de Carlos V, ni mucho menos concesiones en los territorios franceses, así que terminó sacando a Inglaterra de la guerra. Pero volvamos a la vida personal de Enrique VIII. Antes hemos mencionado que tuvo como amante a una dama de compañía de su esposa Catalina, pero no fue la única. A esa lista se sumó María Bolena, que estaba casada con William Carey, uno de los caballeros de la corte favoritos del monarca. Se ha especulado mucho sobre si los dos hijos que tuvo María, Henry Carey y Catherine Carey, en realidad fueron descendientes del monarca inglés, pero no hay ninguna prueba de ello y Enrique VIII nunca los reconoció, al contrario de lo que había hecho con Henry Fitzroy, el hijo de su anterior amante. En 1525, justo cuando más empezaba a impacientarse el rey porque Catalina, que había alcanzado los 40 años de edad, no le daba un heredero, se enamoró de la hermana de María Bolena, Ana Bolena, que por entonces también era dama de compañía de la reina. Al contrario que María, Ana se negó a convertirse en la amante del rey porque había visto cómo había abandonado a su hermana tras conseguir de ella lo que deseaba. Existe la leyenda, aunque no la certeza histórica, de que mientras intentaba ganarse sus favores, Enrique VIII compuso para la joven la canción Green Leaves. Seguro que os suena esta pieza del folclore inglés. Sin embargo, hoy la mayor parte de los historiadores creen que es un error atribuirle la canción a Enrique VIII porque parece estar basada en un estilo de canción italiana que alcanzó las costas inglesas durante el periodo isabelino, es decir, cuando Enrique VIII ya llevaba unos años muerto. Eso no quiere decir que el monarca inglés no fuera, además de poeta, músico. Poseía una gran colección de instrumentos y él mismo tocaba el laúd, el órgano, el arpa y la flauta. Tenía más de 70 flautas. Además, componía música. Su obra más famosa es Pastime with Good Company, una canción popular inglesa compuesta poco después de ser coronado y que escribió, según se cree, para su primera esposa, Catalina de Aragón. Está incluida en el llamado Manuscrito de Enrique VIII, un cancionero compilado en torno a 1518 que incluye 20 canciones y 13 piezas instrumentales, entre las que, por cierto, no está Greensleeves. ¿Queréis escuchar su canción Pasta in with Good Company? Pues sonaba así. Pasta in with Good Company I love and shine. Ante la falta de un heredero varón, al monarca inglés se le presentaban diversas opciones. Una era intentar legitimar a su hijo Henry Fitzroy y aún así sabía que probablemente siempre habría quien pondría en cuestión al joven por haber nacido fuera del matrimonio. Otra posibilidad era casar a su hija María para que tuviera un hijo y que este nieto heredara el reino. Pero la niña solo tenía nueve años, así que esa opción quedaba un poco lejos. Con las cosas así, 
Enrique VIII, que tenía 34 años, tomó la decisión que seguramente le parecía más de su gusto. Anular su matrimonio con Catalina para poder casarse con una mujer más joven, Ana Bolena. Curiosamente, Enrique VIII, en los comienzos de su reinado, había dado muestras de ser un devoto católico, defensor de la supremacía papal. De hecho, el Papa León X le había otorgado el título de salvador de la fe por un tratado teológico titulado La defensa de los siete sacramentos que el monarca inglés había escrito en 1521 y en el que criticaba las ideas reformistas de Martín Lutero. No se sabe con certeza en qué momento cambió de opinión, pero poco a poco fue creyendo firmemente que casarse con la esposa de su hermano era algo que Dios no había aprobado y que prueba de ello era que no tenían un heredero varón. En 1527 pidió al Papa Clemente VII que declarara nulo su matrimonio con la española, quien por cierto era contraria a los deseos de su marido. La respuesta del Papa no fue favorable, seguramente más por razones políticas que religiosas, ya que en ese momento no deseaba contrariar a Carlos V, el querido sobrino de Catalina, cuyas tropas españolas y alemanas acababan de saquear Roma tras el conflicto que las había enfrentado con una alianza formada por el Papado, Francia, Milán, Venecia y Florencia. Catalina, que había defendido la legalidad de su matrimonio y había tenido de su lado a personalidades como su sobrino, terminó desterrada de la corte en 1531, después de más de 20 años de matrimonio. Carlos V llegó a plantearse la invasión de Inglaterra por este motivo, pero al final no encontró los apoyos necesarios y además su tía no era partidaria de una guerra entre su país de nacimiento y el de adopción. Ana Bolena pasó a ocupar los aposentos de la española. Con ella se casó en secreto el monarca en diciembre de 1532 y pocas semanas después se celebró otra ceremonia a partir de la cual a Ana Bolena se la empezó a llamar reina y se le ordenó a Catalina que dejara de usar el título. ¿Por qué las prisas? Algunos creen que porque la nueva pareja del rey ya estaba embarazada y Enrique VIII no quería arriesgarse a que fuera un niño y naciera ilegítimo. En realidad el bebé que dio a luz a primeros de septiembre fue una niña a la que bautizaron con el nombre de Isabel en honor a su abuela paterna. Otros aseguran que fue la pasión del monarca por la joven lo que precipitó el enlace. Enrique VIII justificó esta boda asegurando que tenía derecho a ello porque Catalina había estado casada anteriormente, recordáis, con su hermano Arturo. Y ese matrimonio, siempre según él y en contra de lo defendido en todo momento por la española, se había consumado. Tras la ruptura definitiva entre Inglaterra y la Iglesia de Roma, que no había consentido en anular el matrimonio con Catalina, el 23 de mayo de 1533, un tribunal especial inglés declaró nulo el enlace de Catalina de Aragón y Enrique VIII, y la hija de ambos, María, fue declarada ilegítima. Solo cinco días después, se reconoció la boda entre el rey y Ana Bolena. Un año más tarde, el parlamento inglés reconoció al rey como cabeza de la iglesia en Inglaterra. Ante esto, el papa Clemente VII excomulgó al monarca, aunque dicha excomunión no se hizo oficial hasta un tiempo después y la firmó el papa Pablo III, cuando en 1538 Enrique VIII llevó adelante un plan para desmantelar todos los monasterios y conventos en territorio inglés, un negocio que resultó muy lucrativo para las arcas reales. El papa llegó a calificar a Enrique VIII como el tirano más cruel y abominable. Gran parte del pueblo inglés apoyó a su rey en aquella ruptura con la iglesia católica, aunque no todos, porque había ingleses que siguieron fieles a Roma y que tenían en gran consideración a su antigua reina, Catalina de Aragón. 
Una de las estratagemas que usó el monarca para asegurarse el apoyo de su gente fue financiar a un gran número de compañías de teatro y juglares para que recorrieran el país con obras que promovían las nuevas prácticas religiosas y en las que las figuras del papa y los sacerdotes y monjes católicos salían mal paradas, como si fueran demonios extranjeros. Por contra, presentaban al rey inglés como un gran héroe, defensor de la fe verdadera y una autoridad absoluta no solo en el terreno político, sino también en el religioso. Estaba en marcha el nacimiento de la iglesia anglicana. Asimismo, el monarca se encargó de acabar con las voces disidentes. Varios monjes, incluidos los primeros mártires cartujos, fueron ejecutados. Entre los que se habían opuesto a esta ruptura con la Iglesia de Roma, igual que se habían posicionado en contra de la anulación del matrimonio de Enrique con Catalina, estuvieron dos hombres ilustres, John Fisher, obispo de Rochester, y el pensador, teólogo, político y escritor Sir Tomás Moro, ferviente católico y autor del libro Utopía. Ambos terminaron condenados por alta traición y decapitados en 1535. Tomás Moro había mantenido una relación de amistad con Enrique VIII hasta el punto de que a menudo el monarca abandonaba el palacio para pasar unas horas en casa del filósofo o lo convocaba para que fuera a la corte, ya que le gustaba charlar con él de astronomía, geometría, religión y otras muchas materias. Sin embargo, Tomás Moro siempre fue consciente de la personalidad del monarca y diez años antes de su ejecución, en 1525, llegó a escribir «Si mi cabeza pudiera darle un castillo en Francia, no dudaría en cortármela». No le faltaba sentido del humor y lo conservó incluso en su último día de vida. Se cuenta que cuando subió al cadalso para que lo decapitaran como él había predicho años atrás, le dijo al teniente de la Torre de Londres, que era quien se encargaba de la custodia de los prisioneros más eminentes, «Le ruego, le ruego, señor teniente, que me ayude a subir, porque para bajar ya sabré apañármelas yo solo». Y al arrodillarse añadió, Fíjese en que mi barba ha crecido en la cárcel, es decir, que ella no ha desobedecido al rey y, por tanto, no hay razón para cortarla. Permítame que la aparte. Dejó a un lado también la ironía cuando pronunció sus últimas palabras. Muero siendo el buen servidor del rey, pero de Dios primero. En cuanto a Catalina, la española jamás dejó de verse a sí misma como la legítima esposa del rey, pese a que Enrique VIII solo le concedió el título de princesa viuda de Gales, ya que había sido la esposa de su difunto hermano Arturo. La alcalaína llevó una vida solitaria, solo se le permitían visitas de vez en cuando y no podía ver a su hija María. Siempre tuvo aliados y gracias a ellos mantenía contacto fuera de las cuatro paredes entre las que vivía. Enrique VIII llegó a ofrecerle un mejor alojamiento si reconocía a Ana Bolena como reina, pero Catalina se negó. Por cierto, que Ana Bolena siempre exigió dureza a su marido en el trato que daba a su primera mujer y a su hija María. Catalina de Aragón falleció recluida en el castillo de Kimbolton, cerca de Cambridge, el 7 de enero de 1536, con apenas 50 años. Recibió sepultura en la catedral de Peterborough, homenajeada como una princesa de Gales viuda, no como una reina. Enrique VIII no acudió al funeral y prohibió a su hija María que fuera. Hubo rumores de que la española había muerto envenenada después de que mientras se embalsamaba su cadáver se viera que todos sus órganos tenían un aspecto saludable a excepción del corazón, que estaba negro. ¿Y a quién se señaló? A los reyes ingleses, ya que se dice que Ana Bolena había amenazado con asesinar a Catalina y a su hija. Expertos actuales creen que es probable que Catalina muriera de un cáncer en el corazón. 
Por cierto, aún hoy, casi 500 años después, cada 29 de enero tienen lugar diversos actos conmemorativos en la catedral donde reposan los restos de la hija de los reyes católicos para celebrar el aniversario de su entierro. Se puede ver a personas caracterizadas como el rey Enrique VIII, por ejemplo. El pueblo inglés incluso le rinde honores a Catalina celebrando una misa católica, pese a que la catedral de Peterborough es un templo anglicano y se le hace una ofrenda floral en su tumba, sobre la que podemos leer las palabras Catherine, Queen of England, Catalina, Reina de Inglaterra. También dejan sobre la lápida granadas, que eran el símbolo heráldico de la española. ¿Y cómo fue el matrimonio de Enrique VIII y Ana Bolena? Tuvieron sus momentos buenos, pero la nueva reina tenía un carácter poco sumiso. Era inteligente, culta, ambiciosa e independiente. Y en 1534, tras ver que el anhelado heredero no llegaba, el monarca inglés ya inició conversaciones sobre cómo acabar con su matrimonio con ella sin tener que regresar con Catalina. Sus interlocutores eran el religioso Thomas Cranmer, que había jugado un papel importante en la nulidad de su anterior enlace y en la validación de la actual, y Thomas Cromwell, su primer ministro y mano derecha. Lo que quizá terminó de contener a la joven reina es que el mismo día del funeral de Catalina, el 29 de enero de 1536, sufrió un aborto de un hijo varón cuando estaba embarazada de unos cuatro meses. Se cuenta que perdió al bebé tras recibir la preocupante noticia de que su esposo había sufrido una terrible caída del caballo mientras competía en unas justas y que se encontraba herido de gravedad. El caballo, ataviado con los protectores de metal propios de esos torneos, cayó con todo su peso sobre el rey, que permaneció inconsciente durante dos horas y sufrió una grave lesión en la pierna que nunca sanó y le provocó a partir de entonces unas crónicas y dolorosas úlceras. Se cree que a partir de este accidente se volvió mucho más cruel. Curiosamente, esas justas formaban parte de unas celebraciones del rey que estaba exultante porque la muerte de Catalina de Aragón ponía fin a años de polémica por la anulación de su matrimonio con ella. Y ahora veía la posibilidad de volver a reconciliarse con el emperador Carlos V. Y porque su esposa, Ana Bolena, estaba encinta. Pero como hemos dicho, Bolena perdió el hijo que esperaba. Algo que agravó mucho su situación porque no eran pocos los enemigos de la reina. Estaban los partidarios de la fallecida Catalina y de la princesa María, que ya tenía 20 años. Y también se vio perjudicada por los movimientos políticos de su familia, ya que los Bolena se habían inclinado por Francia como aliado potencial de Inglaterra y el monarca, influido en parte por su primer ministro Cromwell, se había decantado en cambio por el emperador Carlos V. De forma que se cree que fue Cromwell, rival político de la familia Bolena, el que más influencia tuvo en que se buscara una forma de ejecutar a la segunda esposa del monarca. No iba a ser muy complicado porque Enrique VIII, quien por Ana Bolena, bueno, quizá más por su enfermiza búsqueda de un heredero varón, había llegado a romper con la iglesia católica y estaba edificando la iglesia anglicana, ya tenía en el punto de mira a una nueva mujer. De modo que a finales de abril y primeros de mayo de 1536, cinco hombres, incluido Jorge Bolena, hermano de la reina, fueron arrestados, acusados de adulterio y de mantener relaciones sexuales con la esposa del monarca. Poco después detuvieron a la reina y la acusaron de adulterio, incesto y traición. Y pese a que las pruebas no eran para nada concluyentes, la condenaron a muerte. Los historiadores actuales creen que el gran delito de Ana Bolena fue no darle un heredero varón al rey. Se cuenta que mientras se encontraba prisionera en la Torre de Londres, a punto de ser decapitada, escribió el famoso poema 
Oh death, rock me asleep. Oh muerte, méceme hasta que me quede dormida. Después convertida en canción y que hoy forma parte de la cultura británica. Sin embargo, no hay evidencias concluyentes de que fuera Ana Bolena su autora. El 19 de mayo, tras 17 días encarcelada, la condujeron al cadalso. Allí la esperaba un verdugo traído especialmente desde Francia para cortarle la cabeza con una espada en lugar de con un hacha, como era lo habitual, ya que el hacha solía requerir más de un golpe y con la espada el proceso de decapitación era más rápido y menos doloroso. Según una leyenda, su verdugo tuvo la consideración, justo antes de descargar el golpe mortal, de pedirle en voz alta a su ayudante que le trajera la espada, como si aún no la estuviera empuñando, para que Ana, que tenía los ojos vendados, pensara que todavía le quedaban unos instantes de vida y el tajo la pillara por sorpresa. Su cuerpo y su cabeza fueron enterrados en una tumba sin marcar en la capilla real de San Pedro ad Víncula, la iglesia parroquial de la Torre de Londres. Tres siglos más tarde, en 1876, su cuerpo fue identificado durante unas reformas y ahora su tumba está señalada en el suelo de mármol. El viudo de Ana Abolena solo tardó un día en comprometerse con la que se convertiría en su tercera reina, Juana Seymour, de 27 años, a la que se cree que Enrique VIII amó hasta su muerte. Al contrario que sus dos antecesoras en el trono, de las que fue dama de compañía, Juana Seymour no era una mujer culta, su educación se había dirigido más bien a las tareas del hogar. Era una mujer sobria, de modales rígidos. Fue ella quien hizo regresar a la corte a María, hija de Catalina de Aragón y a quien había desheredado su padre. Ambas mantuvieron siempre una buena relación. Enrique VIII obtuvo de Juana lo que tanto había deseado, un heredero que perpetuara su dinastía. El 12 de octubre de 1537 llegó a este mundo el futuro Eduardo VI. Sin embargo, apenas dos semanas más tarde, Juana falleció debido a complicaciones en el posparto. Al soberano inglés le afectó tanto esta muerte que ni siquiera acudió al funeral, este sí, digno de una reina. Quien estuvo presente fue su hija María, que con este deceso perdía a una gran aliada. Respecto a la política interior que Enrique VIII llevó a cabo en esa época, en 1535 anexionó Gales a Inglaterra y un año después, con la segunda ley de sucesión, declaró que los hijos con Juana serían los siguientes en la línea de sucesión y declaró ilegítimas a María e Isabel, lo que las apartó momentáneamente del trono. Parte importante del legado del soberano inglés fue la Royal Navy, ya que invirtió grandes sumas en la marina para fomentar la construcción de astilleros y de barcos. La Armada Real pasó de los cinco barcos de guerra que había cuando falleció su padre a unos 50 en el momento de la muerte de Enrique VIII. Por ello se le considera el padre de la Royal Navy. En sus relaciones internacionales, en 1538 se llegó a una serie de acuerdos nupciales para sus tres hijos. María la Mayor se casaría con un hijo del rey de Portugal, Isabel con uno de los hijos del monarca húngaro y el infante Eduardo con una de las hijas de Carlos V. Todo quedó en papel mojado, porque además el monarca inglés había podido llenar las arcas del estado a costa de la disolución de los monasterios y con esas riquezas pudo fortalecer sus defensas costeras y estar preparado para afrontar una posible invasión por parte de Francia y de las fuerzas de Carlos V. De hecho, el dinero que antes destinaba a Roma también se convirtió en ingresos para las arcas reales. Y sin embargo, el reino siempre estuvo al borde de la ruina debido principalmente a los conflictos bélicos en los que Inglaterra participó. En enero de 1540, Enrique VIII volvió a casarse. 
con una noble alemana llamada Anna de Cleves, que tenía 25 años y era hermana del duque de Cleves. Fue Cromwell quien auspició este enlace. A Enrique le hicieron llegar un retrato que le había hecho el pintor germano Hans Holbein, el joven, y satisfecho con la imagen de su futura reina, aceptó el enlace. Pero se cree que el pincel del artista se mostró en demasiado generoso con la belleza de la dama y cuando el monarca la vio en persona se sintió engañado hasta el punto de que el matrimonio no llegó a consumarse. Fue la esposa de Enrique VIII medio año y no llegó a ser coronada reina consorte. En cuanto el rey se interesó por otra joven, el matrimonio se anuló, algo que Ana de Clips aceptó sin problemas. Fue recompensada por ello con varias propiedades, una generosa asignación y el título de hermana del rey. De hecho, llegó a mantener una amistad con el monarca. El nuevo amor de Enrique VIII fue una joven de 17 años llamada Catalina Howard, prima de Ana Bolena y sobrina del duque de Norfolk. A Cromwell la noticia debió de caerle como un jarro de agua fría porque Norfolk era su rival político. Y tenía razones para temer, por supuesto, porque al poco tiempo tres de sus protegidos reformadores religiosos acabaron en la hoguera quemados por herejes y él mismo terminó siendo capturado y decapitado en julio de 1540. Justo ese mismo día Enrique VIII celebró su boda con Catalina Howard. Parecía de lo más contento con su nueva esposa, a la que además de joyas, le regaló las tierras confiscadas a Cromwell. Pero resulta que el consejo privado del rey descubrió que la jovencísima reina había mantenido una relación previa a su matrimonio con el cortesano Francis Derham, que se había colado en la corte para intentar medrar a costa de Catalina. Enrique VIII al principio no quiso creerlo, pero Deram terminó confesando que él y la joven habían firmado un precontrato para casarse, algo que podía conllevar directamente la nulidad del matrimonio de Catalina Howard con el rey. Entonces la nueva reina acusó a su antiguo amante de haberla violado y la respuesta de Deram fue dar a conocer que la reina le estaba siendo infiel al rey con Thomas Colpepper, uno de los cortesanos favoritos de Enrique VIII. Catalina perdió su título de reina y la encerraron en un convento donde vivió durante el invierno, hasta que fue decapitada en febrero de 1542 por traición, por no haber revelado su pasado sexual a su marido en los primeros 20 días de matrimonio y por haber cometido adulterio. Antes que ella murieron sus amantes, acusados de alta traición, mientras que el rey reservó a Colpepper un final más amable. La decapitación a Deram lo hizo colgar, destripar, castrar, descuartizar y decapitar. Enrique VIII todavía tendría una sexta y última esposa y la tercera con el nombre de Catalina. Se trataba de una viuda de gran fortuna apellidada Parr y de 31 años. Enrique VIII tenía por entonces 52. Contrajeron matrimonio en 1543. Fue la reina consorte hasta 1547 y la primera reina consorte de Irlanda, ya que en 1541 Enrique VIII, que desde 1509 era señor de Irlanda, se había convertido en rey de este territorio, el primer monarca inglés que regía sobre Irlanda. Trató de imponer el protestantismo a los católicos irlandeses, pero fracasó en su intento. Catalina Parr ayudó a Enrique a reconciliarse con sus hijas María e Isabel, de manera que en 1543, a través de la tercera ley de sucesión, ambas volvieron a formar parte de la línea de sucesión al trono, después de su hermano Eduardo. En sus últimos años como rey, Enrique VIII participó en un nuevo conflicto bélico, la guerra italiana de 1542-1546, en la que se enfrentó junto a Carlos V contra Francisco I de Francia y el sultán otomano Solimán I. 
El conflicto resultó devastador para las arcas de los participantes y las causas que habían originado la guerra, sobre todo la disputa de los derechos dinásticos en Italia, siguieron sin resolverse. A finales de 1544, el monarca español firmó la paz con Francia, que no llegó para Inglaterra hasta 1546. Seguro que muchos habéis oído hablar del problema de obesidad que sufrió Enrique VIII. Era muy alto para aquella época, medía 1,88 metros y cuando ascendió al trono pesaba unos 90 o 95 kilos, lo que le dotaba de una figura bastante atlética. Desde joven no solo había sido un notable jinete, sino que también destacaba en caza, tiro con arco, lucha y tenis cortesano o tenis real, antecedente deportivo del tenis actual. En 1530 hizo construir una cancha en la residencia real de Hampton Court y en otros palacios suyos. Sin embargo, a raíz de las secuelas del accidente sufrido en aquellas justas de 1536, sus actividades deportivas disminuyeron mucho y empezó a engordar porque, además, comía mucho. Se cree que quizás también sufría un problema metabólico. El caso es que podemos saber a través de sus armaduras que de joven tenía una cintura de 81 centímetros, mientras que ésta pasó a medir 132 en sus últimos años. Algunos biógrafos señalan que llegó a rondar los 180 kilos. A menudo se dice que necesitaba de la ayuda de un dispositivo mecánico para meterse y salir de la cama y para subir y bajar de su caballo, pero algunos historiadores lo ponen en duda. Además de los problemas en la pierna, sufrió otros problemas de salud, como fuertes dolores de cabeza, tobillos hinchados o estreñimiento, entre otros males. Algunas fuentes lo califican de hipocondriaco y explican que a menudo se automedicaba para intentar remediar sus molestias físicas. Su preocupación por su estado de salud puede vislumbrarse en un manuscrito que contiene recetas para tratar, por ejemplo, las úlceras y la inflamación, y que escribieron para el rey entre 1540 y 1545. Incluye cerca de 200 recetas y lo más curioso es que algunas de ellas fueron ideadas por el propio monarca, como un ungüento para curar llagas en la piel. El libro, que se encuentra en la biblioteca británica, es conocido con el nombre de Sloan MS 1047. En ocasiones se ha hablado de que su temprana muerte se produjo porque sufría sífilis, pero la mayoría de los expertos descartan esa teoría. Otros señalan que falleció debido a un problema de salud derivado de su obesidad, una insuficiencia renal o hepática, y que pudo morir debido a la diabetes tipo 2. Nunca lo sabremos con seguridad. En cualquier caso, parece que la obesidad adelantó su muerte, que le llegó a los 55 años el 28 de enero de 1547 en el palacio de Whitehall. Recibió sepultura en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, junto a la única esposa a la que se cree que realmente amó y la única que le dio un heredero varón, Juana Seymour. Se estima que durante sus 36 años de reinado, Enrique VIII llegó a ejecutar a unas 57.000 personas, plebeyos y miembros del clero y de la nobleza. Estas víctimas perdieron la vida muy a menudo acusadas de herejía, traición o negación de su poder absoluto como cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Lo sucedió en el trono su hijo, Eduardo Sexto, que entonces solo tenía nueve años y, por tanto, no podía gobernar aún. Se eligió a Edward Seymour, tío materno de Eduardo, como Lord Protector del Reino. Y se dispuso que si Eduardo fallecía sin antes tener hijos, ocuparía el trono María, hija de Catalina de Aragón, y sus herederos seguirían la línea sucesoria. Si María también moría sin hijos, la corona pasaría a Isabel, hija de Ana Bolena y sus descendientes. Pero Eduardo VI ignoró los deseos de su padre y nombró sucesora a su prima lejana Juana Grey, bisnieta de Enrique VII. En parte porque su hermanastra María era católica, al contrario que Juana, que creía firmemente en la causa protestante 
y por tanto apoyaba la reforma de la Iglesia de Inglaterra. Asimismo, Eduardo VI eliminó a sus dos medias hermanas de la línea sucesoria alegando que ambas eran ilegítimas. Cuando Eduardo falleció por tuberculosis en julio de 1553 con solo 15 años de edad, lo sucedió efectivamente Juana, pero poco tiempo después y ante el evidente descontento que mostraba el pueblo con la nueva monarca, el Consejo Privado de Inglaterra decidió derrocarla y proclamar reina a María, nieta de los reyes católicos y que entonces tenía 37 años. Juana terminó decapitada un tiempo después. De María Tudor, a quien la historiografía protestante apodó como Bloody Mary, la sangrienta María, por las ejecuciones que marcaron su restauración del catolicismo en Inglaterra, y de su media hermana Isabel I, la hija de Ana Bolena, seguro que os hablaremos en el futuro. Por cierto, no deja de resultar paradójico que Enrique VIII ejecutara a Ana Bolena por no darle un heredero que perpetuara la dinastía, cuando fue precisamente la hija que tuvo con ella, Isabel I, quien se convirtió en una de las monarcas más importantes de la historia de Inglaterra. ¿Y vosotros qué opináis sobre la historia de Enrique VIII? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.